Ähm, wir werden die Aufzeichnung jetzt starten. Das heißt, das ganze Webinar wird im Nachgang auch nochmal abrufbar zur Verfügung stehen, sodass Sie, falls Sie Kollegen haben, an die Sie es gerne weitergeben möchten, den Link auch teilen können. Sollten Sie jetzt während unserer Präsentation Fragen haben, möchte ich Sie bitten, die Fragen in den Chat zu tippen. Wir werden im Nachgang dann alle Fragen aufnehmen und ähm, am Ende der Session die, die Fragen entsprechend beantworten. Wir gehen dann gerne darauf ein. Genau. Die Folien werden wir auch im Nachgang zu dem Webinar verschicken, sodass Sie auch die Unterlagen, die wir heute vorstellen, dann zur Verfügung haben. Gut. Dann ähm, können wir auch schon auf die nächste Folie gehen. Standardisierung, Transparenz, Automatisierung und Simplifizierung. Das sind die Themen, die im Zusammenhang mit S4HANA immer wieder genannt werden. Jetzt stellen sich viele von uns die Frage, was für das Finance und fürs Controlling? Für uns ähm, war das der Anlass, dieses Webinar anzubieten, indem wir Ihnen mal einen High-Level-Überblick über die verschiedenen Themen geben, die relevant sein werden, wenn Sie S4HANA-Umstellungen in Betracht ziehen. Wir werden beginnen mit einem Überblick über die Entwicklungshistorie, kurz auf die technischen Highlights im S4HANA-FICU eingehen, Innovationen und neue Funktionalitäten besprechen und dann eben auch noch ganz kurz auf Transformationsszenarien eingehen und dann auch noch sagen, an welchen Stellen wir gerne unterstützen, wenn Sie sich vielleicht schon in einem Projekt befinden, wenn Sie in der Voranalyse sind oder wo Sie von unserer Seite auch in diesen Bereichen Unterstützung erwarten können. Wichtig ist zu verstehen, heute ist es eigentlich eher mal so der Einstieg in die verschiedenen Bereiche. Wir werden für viele Themen nicht in alle Details gehen. Es gibt jeweils oder zu vielen Themenbereichen auch nochmal extra Webinare, wo man dann wirklich explizit die Themen aufgreift und detaillierte Informationen dazu zur Verfügung stellen wird. Genau. Dann stelle ich mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Caroline Fuß. Ich bin bei der Concilio Partner für Finance Controlling, Senior Consultant und seit 1999 in dem SAP-Bereich für FI, CO und Projektmanagement tätig. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen, der sich auch gern vorstellen wird. Ja, ein herzliches äh, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Mein, äh, mein Name ist Ahandi Miktam. Äh, wie meine Kollegin bin ich bei Consilio seit Ende 2017 äh, dabei. Äh, und unterstütze dort ebenfalls Finance Controlling Team. Ich selbst habe einen äh, Background von ungefähr 20 Jahren in dem SAP-Umfeld. Und seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Thema S4 HANA. Und gehen die Präsentation. Genau. Die, die S4 HANA ist für SAP die vierte Generation in der ERP-Entwicklung. Wenn wir uns mal die Historie angucken, SAP hat ja Ende der 70er Jahre gestartet mit dem R2-System. Dann ungefähr nach 13 Jahren äh, folgte die zweite Generation mit der R3-Lösung, die äh, viele von uns kennen werden. Darauf aufbauen hat dann SAP Mitte des 20, Mitte 2004 die ERP-Lösung eingeführt, wo sie das New GL implementiert und vorgestellt hat. Und jetzt nach knapp zehn Jahren hat SAP den Schritt zu der vierten Generation gewagt, wobei für SAP die S4 HANA nicht die Rechtsnachfolge der SAP ECC Lösung ist, sondern eher ein neuer Business Suite auf einer neuen Datenbanktechnologie. Dieser neue Business Suite ist, wie gesagt, seit 2015 auf dem Markt zur Implementierung und Anwendung freigegeben und erfährt seitdem eine kontinuierliche Verbesserung mit regelmäßigen Upgrades, was vierteljährlich und mittlerweile auch größere Upgrades jährlich erfolgt. 
Auf diesem Slide äh, geht es darum, was ist denn nun S4HANA und was bezweckt SAP mit der S4HANA-Einführung. SAP äh, zielt eigentlich darauf ab, äh, dem Anspruch nach Digitalisierung gerecht zu werden mit der neuen Datenbanktechnologie. Und äh, mit der neuen Technologie soll die Verarbeitung und Analyse von großen Datenmengen, Big Data, hat jeder von uns gehört, auf einer innovativen In-Memory-Datenbank erfolgen. Die neue Architektur und das neue Datenmodell bringen sogenannte Simplifications und verschlanken das System und reduzieren dadurch den Digital Footprint und sorgen für effizientere Nutzung von teuren Speicherkapazitäten. Es gibt neue Applikationen, auf die wir später im Rahmen dieser Präsentation kommen. Diese Applikationen werden mit der neuen User Interface Technologie unterstützt, die sogenannten Fury Apps. Diese Fury Apps erlauben eine freundlichere Benutzeroberfläche und ein effizienteres Arbeiten. Und es gibt unterschiedliche Bereitstellungsmodelle. Es gibt den Cloud-Ansatz als auch den äh, On-Premise-Ansatz. Äh, Und äh, das System selbst soll auch native integriert sein. Native integriert bedeutet hier, dass es offen sein soll für die Integration äh, von verschiedenen Lösungen und Add-ons. Es geht dabei, wie gesagt, Big Data, Internet of Things, äh, Anbindung neuer und eigener als auch fremde Software in das äh, Core-System S4 HANA. Genau. Also die Digitalisierung und die neue Datenbanktechnologie äh, ist ein Aspekt der, des S4HANA. Aus FICO-Sicht bedeutet aber S4HANA auch Vereinfachung von Datenmodellen durch Wegfall von äh, Summen- und Indextabellen. Und die wesentlichste Veränderung dabei ist aber die Einführung äh, von dem neuen äh, sogenannten Universal Journal wobei es darum geht, auf einer gemeinsamen Einzelpostentabelle Finance als auch Controlling-Daten zu erfassen. Alle FI- und CO-Buchungen werden äh, im S4HANA in dem neuen Universal Journal fortgeschrieben. Auch die reinen CO-Buchungen, wie man sie früher äh, im Classic GL kannte, das ist beispielsweise sekundäre Buchungen innerhalb CO, Umlagen, Verteilungen etc. ebenfalls eigentlich in, in dem Universal Journal fortgeschrieben werden, somit auch eine FI-Buchung darstellen. Dadurch ist es stets gewährleistet, dass der gesamte Werteverlust in dieser neuen Einzelpostentabelle fortgeschrieben wird. Und äh, damit ist auch Single Financial Truth Ansatz zu jeder Zeit sichergestellt. Abstimmaufgaben entfallen und werden reduziert. Genau. Ich sagte schon, mit dem Universal Journal rückt äh, Finanzbuchhaltung als auch Controlling zusammen. Diesen Versuch hat ja SAP schon früher gestartet mit der Einführung des, äh, der LCC-Lösung. Äh, mit dem New GL hat man versucht, die IFRS-Anforderungen nach Segment Reporting mit Einbindung des Profit Centers hier dargestellt äh, zu sicherzustellen. Und jetzt mit S4HANA geht ein äh, SAP einen Riesenschritt voran und äh, bringt eigentlich fast alle CO-Anwendungen auch ins in die gemeinsame Datentabelle Universal Journal und äh, verknüpft das Ganze mit Finance. Die Ausnahme bildet dabei die kalkulatorische Ergebnisrechnung, 
die ist weiterhin in der alten Tabellen- und Datenstruktur äh, vorhanden und weitergeführt. Wobei SAP hier sagt, Entwicklungen im Bereich kalkulatorische Ergebnisrechnung wird es in Zukunft nicht mehr geben. Äh, SAP fokussiert sich auf die äh, buchhalterische Ergebnisrechnung, die sie äh, wesentlich verbessert hat, worauf ich später kommen werde. Und äh, entsprechend bildet auch buchhalterische COPH den neuen Best Practice Ansatz für SAP. Genau. Nun, wir haben gesagt, es gibt neue Funktionalitäten. Was sind diese neuen Funktionalitäten? Äh, es gibt die parallele Rechnungslegungsmöglichkeit äh, äh, mit äh, führend, führendem Ledger und äh, Local Ledger etc. ist ähnlich wie im New GL dargestellt und implementiert. Zusätzlich gibt es die Extension Ledger. Auf die Einzelheiten kommen wir auch später. Man kann jetzt im Hauptbuch bis zu acht zusätzliche Währungen äh, mitführen. Business Partner als Voraussetzung natürlich im s hana Die muss in der Regel auch vor einer s hana umstellung äh, sichergestellt werden, dass man eine Konvertierung aus dem klassischen äh, Customer Vendor Business Partner bildet. Die CO-Integration haben wir gesagt, alle CO-Buchungen äh, sind auch irrelevant, entsprechend auch im Universal Journal abgelegt. Die buchhalterische Copa, die wurde weiterentwickelt und ist zwar kein Pflicht in s äh, zu nutzen, aber aufgrund der Tatsache, dass das äh, die zukünftige Entwicklung ist und Best Practice Ansatz empfiehlt SAP natürlich auch die Mitführung von der buchhalterischen COPA. Mit Trial Ledger ist jetzt auch zu Pflicht geworden, wenn man s hana nutzt. Und äh, auf die Funktionalität komme ich später, warum das Pflicht wurde. Äh, es gibt neue Benutzeroberfläche, haben wir gesagt. Äh, mit den Fiori Apps soll eine benutzerfreundlichere Bedienung möglich sein. Die neue Anlagenbuchhaltung ist auch Pflicht. Äh, FSCM, Financial Supply Chain Management, ist auch Pflicht geworden für alle, die auch beispielsweise das klassische Credit Management nutzen, das wir zukünftig im Rahmen von FSCM abbilden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit des Embedded Analytics, äh, wo es darum geht, einfach flexiblere, benutzerfreundlichere äh, Berichtswesen embedded in s hana zu gewährleisten. Genau. genau. Wir gehen jetzt im Einzelnen auf die Bereiche ein, die gerade eben genannt wurden. In einem Bereich, in dem die SAP im s hana oder in der Conversion zu s hana relativ viel auch gearbeitet hat, ist das Thema parallele Bewertung und Rechnungslegung. Mit s hana das haben Sie sicher schon gehört, wird nur noch das New GL bedient. Das heißt, ich habe zwangsweise mit dem Umstieg von meinem ERP-System auf s hana ein Umstieg auf New GL. Für viele stellt sich jetzt die Frage, heißt es auch, dass ich auf diese schon erwähnte Ledger-Lösung umstellen muss? Oder kann ich, wenn ich aktuell mit einer Kontenlösung arbeite, denn auch mit meiner Kontenlösung weiterarbeiten? SAP bietet an der Stelle beide Möglichkeiten an. Präferiert ist ganz klar die Ledger-Lösung, wo wir wenn wir ein Multigap-Unternehmen haben oder wenn wir mehrere Rechnungslegungsvorschriften bedienen müssen, eben über einen einheitlichen Kontenplan in verschiedene Ledger buchen, um unsere Rechnungslegungsvorschriften berichten zu können. Es gibt aber nach wie vor die Kontenlösung, die wird weiterhin auch unterstützt, wo wir für die einzelnen Rechnungslegungsvorschriften eben mit den unterschiedlichen Konten arbeiten, so wie wir das heute auch schon kennen und dann eben alles in dieses führende Ledger buchen. Das führende Ledger, das ist der Begriff, der aus dem New GL übernommen wurde, ähm, der, dieses muss auf jeden Fall aktiviert werden, egal für welche Lösung man sich entscheidet, ob Ledgerlösung oder Kontenlösung. Zwingend ist diese Nutzung von dem führenden Ledger und eben auch die entsprechenden Ausprägungen im Customizing, im Reporting und so weiter. Das zieht sich einmal durch. 
Was in dem Bereich Ledger noch neu dazugekommen ist und eigentlich eine sehr schöne Option ist, sehen wir auf der nächsten Folie. Das sind die sogenannten Erweiterungsledger im SAP. Und zwar kann man nun kleinere Ledger auf zugrunde liegende Ledger aufsetzen. Man kann sich das so vorstellen, dass ich äh, ein IFS Ledger habe, ich habe ein Local Gap Ledger und muss aber zum Beispiel für, meine, ähm, für mein Management Reporting Anpassungen in den Buchungen machen. Ich kann daher ein sogenanntes Erweiterungsledger nutzen und in diesem Erweiterungsledger nur diese Umbuchungen, die für das zusätzliche Reporting angefordert sind, einbuchen. Damit erspare ich mir, ein komplettes Ledger neu zu customizen und muss auch keine Abschlüsse für dieses Ledger fahren, sondern ich habe wirklich nur einen kleinen Ausschnitt, der in dem Erweiterungsledger abgebildet wird. Und ähm, das kann für verschiedenste Bereiche nützlich sein. Was ich gerade schon erwähnt hatte, ist eben zum Beispiel ähm, für für das Management Reporting. Wir haben das aber auch im Einsatz gesehen, jetzt wenn wir für Konsolidierung Anpassungen machen müssen, dass wir auf unser ähm, Ledger, aus dem wir die Konsolidierungsdaten ziehen, Erweiterungsledger setzen, dass auch die Kollegen vom Group Reporting abrufen können. Man kann das Erweiterungsledger aber auch nutzen, wenn man nach der Wirtschaftsprüfung zum Beispiel noch Anpassungen machen muss und diese nicht in seinem normalen Hauptbuchlettern abbilden möchte, sondern das Ganze zusätzlich noch im System abbilden möchte. Also an der Stelle ein gutes neues Tool, das man sich anschauen kann. Es gibt diverse Kriterien, wann passt ein Erweiterungsledger, für welche Bereiche brauche ich dann doch wieder ein Standardledger, aber eben schönes neues Feature, das mit S4HANA im Standard ausgeliefert wird. Genau. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, kommen wir dann wieder zu dem Thema FICO-Integration. Wir hatten schon zu Beginn unserer Präsentation erwähnt, dass es ein zentrales Thema ist, dass FI und CO näher zusammenwachsen mit der SVHANA-Lösung. Immer wieder der Hinweis auf dieses Universal Journal, die gemeinsame Tabelle, in der alle Buchungen abgelegt werden. Aber was heißt das jetzt? Wie hat man überhaupt versucht, FI und CO miteinander zu verbinden? Auf der linken Seite der Grafik sehen Sie den klassischen Ansatz, den wir alle kennen. Wir haben im Finance unseren Kontenplan. Der Kontenplan enthält Bilanz- und G&V-Konten. Und im Controlling habe ich meine Kostenarten, die nicht in einem Kontenplan gebündelt sind, sondern die als Primärkostenarten und als Sekundärkostenarten aufgesetzt sind. Der Ver die Verbindung bisher war eben über die G&V-Konten und die Primärkostenarten. Künftig mit S4HANA wird sich das ändern. Ich habe also einen Kontenplan, in dem sowohl die Bilanzkonten als auch die G&V-Konten, die gleichzeitig Primärkostenarten sind, aber eben auch die Sekundärkostenarten enthalten sind. Das heißt, ich habe an der Stelle für die FICO-Integration bereits im Bereich Stammdaten Aktivitäten durchzuführen, und muss sicherstellen, dass ich meine sekundären Kostenarten mit in meinem Kontenplan, in meinem operativen Kontenplan unterbringe. Und durch diese gemeinsame Nutzung der, des Kontenplans, der Stammdaten im Kontenplan, wird eben die FICO-Integration im Universal Journal überhaupt erst ermöglicht. Die nächste Folie zeigt uns dann, wie das auf den, für die Bewegungsdaten aussieht. Wenn ich mir also jetzt anschaue, meine FI-Buchungen, meine CO-Buchungen, ich habe im FI wie früher Belegbuchungen mit einem CO-Objekt, wie zum Beispiel der Kostenstelle, Innenauftrag und im CO landen dann damit die Primärbuchungen aus der Finanzbuchhaltung. Also diese Buchungen, das können sein FI-Belege, Zahlungen, Rechnungen, kennen Sie alle, sind die Standardbereiche, die eben mit Kostenobjekt bebucht werden. Im CO habe ich dann im Anschluss an diese Primärbuchungen meine Umverteilungen, ich habe meine Auftragsabrechnungen, ich habe Gemeinkostenzuschläge und so weiter, die ich kalkuliere und die ich dann auch verbuche. Bislang war das getrennt. Künftig werden diese gesamten Aktivitäten eben auch mit in dem Universal Journal gespeichert sein, in unserer Tabelle Actoka. Und damit habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, die Daten 
auszuwerten, gemeinsam auszuwerten. Das heißt, durch diese Stammdatenintegration habe ich den Einfluss auf meine Prozesse und habe eben die FI und die CO-Buchungen gemeinsam in einer Tabelle abgelegt und damit für mein Reporting zur Verfügung. Einer der zentralen Punkte in dem S4HANA-System. Gut. Ja. Dann zum nächsten Thema. Ja. Genau. Wir haben ja vor, vorhin erwähnt, die buchhaltische Ergebnisrechnung äh, gewinnt an Bedeutung und wird das zentrale äh, Tool für das Management Reporting, weil sie äh, als Erweiterung dahingehend erfahren hat, dass sie äh, die Produktkostenkalkulation in den entsprechenden Kostenstichtungen nun äh, abbilden kann über sogenannte Cost-Split-Rules, sodass man äh, nicht eine einzelne Buchung zum Zeitpunkt des Warenausgangs als Cost of Sales hat, sondern dieser Cost of Sales aufges aufgesplittet wird in die einzelnen äh, Kostenschichtungen aus der äh, Produktkalkulation. Das ist ein Riesenvorteil und ein weiteres Vorteil ist auch, die Möglichkeit, die, die Varianzkategorien aus der Produktion auch entsprechend der Kategorie in einzelne Konten äh, zu verbuchen. Dadurch wird äh, sichergestellt, dass ein flexible, äh, eine flexible Deckungsbeitragsrechnung und stufenweise Deckungsbeitragsrechnung möglich wird, was für eigentlich nur im Rahmen der des Kalkula der kalkulatorischen Ergebnisrechnung möglich war. Und diese Nachteile sind aufgehoben. Daher rückt halt die buchhalterische Ergebnisrechnung in den Vordergrund. Und SAP möchte auch die Funktionalitäten in diesem Bereich weiterentwickeln, während sie den kalkulatorischen Ansatz äh, einfriert und nicht weiter. Hier sehen wir auf dem Slide, wie es früher war, auf der linken Seite sehen wir die, äh, die buchhalterische Ergebnisrechnung, äh, wie die Analysen und wie äh, so eine Deckungsbeitragsrechnung überhaupt möglich war. Es war halt eindimensional, das heißt Kosten des Umsatzes war eindimensional verbucht zum Zeitpunkt des Warenausganges. Ebenso die Produktionsvarianzen waren als äh, Gesamtsumme verbucht. In Zukunft mit der Integration äh, COPC, also Product Cost Planung und äh, den Fertigungsaufträgen und Cost Object Controlling ist dieses Bitten äh, nun möglich und man hat eine ähnliche Darstellungsmöglichkeit äh, bezüglich des PNLs in, aus COPA, wie man sie in der kalkulatorischen Ergebnisrechnung in Vergangenheit hatte. Genau. Wir haben auch schon erwähnt, Material Ledger als äh, Tool ist bekannt. Wenige Unternehmen haben es äh, bisher genutzt in der Praxis. Es war entwickelt für äh, Länder mit Hyperinflation, äh, wo man äh, die Materialbewegung und die Bestandsbewertung zusätzlich zum Local Ledger auch in einer harten Währung sicherstellen wollte, um den Inflationseffekt zu bereinigen äh, und zuverlässiges Berichtwesen äh, zu äh, ermöglichen bezüglich Inventory. Äh, jetzt hat SAP äh, über die Strategie alle Bewertungen, alle Finanz-CO-relevanten äh, Bewertungen Transaktionen im Universal Journal einzubinden, hat SAP die Bestandsbewertung aus MM, also Materials Management, losgelöst und Material Ledger, die Bewertungsfunktion, dem Material Ledger verschrieben und das Ganze natürlich eingebettet im Universal Journal. Das heißt, Material Ledger verdrängt Materials Management bezüglich Bestands- und Materialbewertung. Natürlich behält MM weiterhin die Funktionalität für den Einkauf, äh, aber Bestandsbewertung passiert äh, mit Hilfe von Material Ledger 
direkt im Universal Journal. Entsprechend ist die Einführung von Material Ledger verpflichtend für alle Organisationseinheiten, die MM im Einsatz haben. Das heißt, alle Unternehmen mit Simplified Logistics müssen Material Ledger mit implementieren. Material Ledger hat natürlich an, äh, weitere Funktionen, äh, wie beispielsweise die Ist-Kalkulation und die par parallele Bewertung. Diese sind weiterhin optional. Das heißt, wenn ich Material Ledger einführe, heißt es nicht, dass ich unbedingt äh, auf Ist-Kosten, äh, sogenannte Actual Costing, äh, wechseln muss oder die parallele Bewertung einführen muss. Nein, es geht lediglich um die äh, Bewertung, Inventory-Bewertung, da gibt es Aktivierungspflicht und äh, Material Ledger, wie schon erwähnt, bietet da die, den Komfort, in bis zu drei Währungen Materialbewegung zu bewerten und den Bestand abzudecken. Genau. Gut. Ein weiteres Thema, was wir auch gesehen haben in der Darstellung, in der Übersicht, was sich ändern wird, ist die neue Anlagenbuchhaltung. Ich hatte vorhin erwähnt, dass mit S4HANA das neue Hauptbuch Pflicht wird und das klassische Hauptbuch nicht mehr zur Verfügung steht. Das gleiche gilt auch für die Anlagenbuchhaltung. Auch im Bereich Anlagenbuchhaltung muss ich mit der neuen Anlagenbuchhaltung arbeiten, sobald ich auf S4HANA konvertiere. Die Anlage, Anlagenbuchhaltung hat sich mit dieser ganzen Konversion und dann die Funktionalitäten angenähert. Ähm, wir können sehen, dass wir, wenn wir in der Anlagenbuchhaltung buchen, nun auch Ledger-Gruppen zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann Ledger spezifisch buchen. Ledger wird künftig ein Schlüsselfeld sein und man hat eben diese Annäherung von den Transaktionen in der Anlagenbuchhaltung an die Hauptbuchtransaktionen mit S4HANA eingeführt. Daneben gibt es noch einige schöne Erweiterungen, zum Beispiel, dass wir die Anlage als zusätzliche Dimension im Hauptbuch mitführen. Dadurch, dass eben alles gemeinsam in diesem Universal Journal abgelegt wird, habe ich die Dimension zur Verfügung und kann auch meine Auswertungen darauf ausführen. Aber es hat auch Auswirkungen auf das Customizing und ähm, eben auf die Verbuchungen. Zum einen sind die gesamten Bewertungspläne vereinfacht. Delta-Bewertungsbereiche fallen weg. Es gibt ein neues Konzept für Bewertungspläne, das man dann entsprechend umsetzen kann. Die Verbuchung von den Anlagenbeständen ist nicht wie früher am Monatsende für zusätzliche Bewertungsbereiche, sondern es gibt eine Echtzeitverbuchung von den Anlagenbeständen direkt über die neue Tabelle. Das heißt, ich habe auch immer Realtime meine Informationen für alle Rechnungslegungsvorschriften im Zugriff. Und durch diesen Zugriff, den ich ständig haben kann, durch diese Veränderungen, kann ich auch meine Abschreibungsläufe künftig pro Rechnungslegungsvorschrift einplanen. Das gab es in der klassischen Version der Anlagenbuchhaltung bislang auch nicht. Das ist ähm, ein Thema, was für viele immer mühsam war. Das hat mir jetzt geändert. Ich kann zum einen pro Rechnungslegungsvorschrift einplanen und ich kann auch in unterschiedliche Perioden buchen. Das heißt, man hat an der Stelle viel an Flexibilität hinzugefügt, die Früher recht starre Anlagenbuchhaltung hat sich eben auch an die neuen Anforderungen des Business angepasst und speziell auch für diese Multi-Gap-Szenarien neue Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Genau. Das heißt auch, dass eben künftig die Abschreibungen ups, mit vielen Details gebucht werden. Es gibt eine Änderung in dem Konzept, was die Durchbuchung ins FI betrifft. Wir buchen direkt durch. Es gibt aber zusätzliche technische Konten, die wiederum ermöglichen, dass ich zum Beispiel GAP-spezifische Aktivierungen durchführen kann. Es gibt zu der neuen Anlagenbuchhaltung eigentlich relativ viel zu sagen. Auch dazu gibt es dann ein eigenes Webinar. Für diejenigen, die tiefer interessiert sind, kann ich nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Die neue Anlagenbuchhaltung gibt es bereits unter SAP ERP, allerdings ähm, nur mit einem Teil der neuen Funktionalitäten. Aber sofern man hier plant, umzustellen, sicherlich gut, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Genau. Neben der Anlagenbuchhaltung spielen auch die Businesspartner im SVH eine große Rolle. 
Und zwar ähm, hat man mit dem SV HANA jetzt eine Vereinheitlichung der Stammdaten vorgesehen und eine gemeinsame Nutzung von Daten, eine Zentralisierung der Kunden- und Lieferantendaten. Businesspartner gab es ebenfalls schon im SAP ERP, aber nicht in dem gleichen Ausmaß. Hat die zum Beispiel, oder kennt die zum Beispiel für die Treasury-Funktionalitäten und diverse andere Bereiche. Mit S4HANA ist es aber zwingend nötig, die Businesspartner eben auch für Kunden und Lieferanten zu nutzen, was die meisten Kunden oder den meisten Nutzer des SAP-Systems eigentlich betrifft. Das heißt, ich habe ein Modell, ein Geschäftspartnermodell, das ich definieren muss, in dem sich Firmen, Privatpersonen ähm, befinden. Und ich muss mit S4HANA die Struktur aufsetzen, wie ich mein Geschäftspartnermodell umsetzen möchte, um sicherzustellen, dass ich eben zum einen die redundanten Objekte vermeide und dass ich meine Prozesse harmonisiert und zentralisiert darstellen kann. Genau. Diese Businesspartner sind relevant für beide Ansätze, für einen Brownfield- und einen Greenfield-Ansatz. Auch dazu komme ich später nochmal. Wenn wir aber einen Brownfield-Ansatz machen, dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit dem Thema Business-Partner-Conversion um. Auf der nächsten Folie sieht man ganz schön, wie so eine SAP Business Partner Conversion aussieht. Das heißt, ich beginne mit einem Konzept. Wie soll mein künftiges Modell aussehen? Wie sieht mein jetziges Modell aus? Ich muss für diese Konzeption diverse Schritte durchführen, um sicherzustellen, dass ich eben meine System Readiness herstellen kann um dann mit der Systemreadiness die SAP-Hinweise einführen, Business Functions aktivieren und so weiter und dann die Conversion durchführen. Spannend an der Stelle ist, wie Sie sehen, dass viele der Aktivitäten im ERP-System bereits stattfinden und dass dann im S4HANA eigentlich nur der Go-Live und die Hypercare-Phase stattfindet. Also es ist wichtig an der Stelle, in einem Brownfield-Ansatz muss ich bereits im ERP mit der Umstellung beginnen und habe dann im S4HANA dieses neue Geschäftspartnermodell zur Verfügung. Wenn ich im Greenfield-Ansatz bin, habe ich diese Business Partner Conversion nicht. Aber auch da muss ich mir überlegen, wie soll mein künftiges Datenmodell für die Business Partner aussehen? Welche Business Partner brauche ich? Wie setze ich die auf? Und wie erfolgt die Migration oder das Aufsetzen in meinem neuen Greenfield-System? Gut. Business Partner hat auch eine Auswirkung auf das nächste Thema, das Credit Management im FSCM und zurück an den Kollegen. Ja. Der Kollege scheint auf Mute zu sein. Sorry, da bin ich wieder. Genau, das Credit Management... Äh Erfolgt in Zukunft in dem sogenannten FSCM, Financial Supply Chain Management. Und äh, einfach aus dem Grund, weil, wie Caroline schon erwähnt hat, die Umstellung von äh, Customer Vendor auf Geschäftspartner macht es natürlich auch zwingend, dass äh, aufgrund dieser Objektänderung äh, die alten Programme, wie man sie in dem klassischen Credit Management kannte, nicht mehr äh, das Objekt finden, gegen die sie Credit Management betreiben wollen. Äh, deswegen rückt äh, Geschäftspartner in den Fokus und entsprechend die neuen Programme suchen nach dem Geschäftspartner und nicht mehr nach den alten äh, Customer. Äh, daher äh, ist Credit Management äh, Teil von FSCM und zukünftig in S4 muss jedes Unternehmen, was Credit Management im Einsatz hat, auch an äh, die Umstellung ins, äh, des Credit Management in FSCM denken und entsprechende Aktivitäten durchführen. Ja, so, nächste Folie. Genau. Nächste Folie behandelt das Thema Embedded Analytics. Hatten wir auch eingangs schon erwähnt, dass eines der großen Neuerungen Embedded Analytics im S4HANA sind. 
Und zwar hatten wir jetzt heute ja schon relativ viel über das Universal Journal oder die Tabelle Akdoka gehört, in der wir alle Daten sammeln, unsere Single Source of Truth oder Single Source of Finance. Single Finance Truth, so muss ich sagen. Genau. Ähm, aufgrund dieser Single Source of Truth haben wir die Möglichkeiten, transaktionale Daten ganz anders auszuwerten. Embedded Analytics ist jetzt ein Tool, das zur Verfügung gestellt wird, das teilweise BW-Funktionalitäten hat, aber nicht das BW komplett ersetzt. Also es gibt ähm, für den Bereich Embedded Analytics diverseste Szenarien, die man nutzen kann, alle basierend eben auf den transaktionalen Daten aus der Finanzbuchhaltung und dem Controlling oder eben Stammdaten aus, dem Finan aus der Finanzbuchhaltung und dem Controlling, aber weniger ähm, auf kalkulierten Daten oder auf weiteren, auf analytischen Daten. Fokus ganz klar, transaktionale Daten, die wir hier direkt im System, in dem SVHANA-System, unserem Buchungssystem auswerten können. Damit haben wir die Möglichkeit, die Reports real-time aufzurufen. Ich denke, die meisten kennen die Problematik, dass man mit einem BW-System die Zeitverzögerung hat, bis Daten geladen sind, dass man zum Teil Differenzen suchen muss, weil nicht alles geladen wurde und so weiter. Das fällt weg, dadurch, dass wir uns auf der gleichen Datenbank bewegen. Ich habe also eine flexible Möglichkeit, Daten auszuwerten für den Finance-Bereich, für den Controlling-Bereich, aber eben auch ähm, für die Verfügungstellung im Management. Das sind zum einen die Standard-Reports, die man erweitert hat und die man wirklich mit schönen neuen Funktionalitäten versehen hat, wie die Trial-Balance oder die Belegjournal-Listen, äh, Fremdwährungsreports, Intercompany Reconciliation. An der Stelle gibt es eine Vielzahl von neuen Funktionalitäten und eben auch von neuen Möglichkeiten, Auswertungen im System einzustellen. Diese Tools, die werden für Key-User und für Power-User zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Key-User und der Power-User selber kann mit den Tools, die ihm gegeben werden, auch relativ flexibel Berichte anpassen, Berichte ausführen und ähm, an der Stelle selbstständig agieren. Für den End-User ähm, hat man hauptsächlich die Nutzung vorgesehen und für den IT-User, der muss natürlich sicherstellen, dass der Key- und der Power-User entsprechend mit den ähm, Daten und mit den Möglichkeiten und Tools versorgt wird. Also man hat da ein recht neues Konzept, ein dreistufiges erstellt, wie man mit den Embedded Analytics direkt arbeiten kann. Genau. Und wenn wir uns mal anschauen, Embedded Analytics basieren hauptsächlich auf den sogenannten Fiori Apps. Ich habe einmal ganz kurz den, das Fiori Launchpad mit eingefügt für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so oft gesehen haben. Ähm, Im S4 ist es möglich, zum einen über GUI zu arbeiten. In der Cloud hat man nur noch das Launchpad zur Verfügung, um die Aktivitäten durchzuführen. Das sieht also künftig so aus. Ist konfigurierbar, das heißt, so wie Sie heute Ihre Favoriten kennen, kann man künftig eben auch die, das Fiori Launchpad personalisieren und für sich einen schönen Einstieg in die relevanten Transaktionen im SAP aufbauen. Im Fiori Launchpad hängen die verschiedenartigsten Fioris. Und zwar unterscheiden wir hier verschiedene Standardtypen. Das sind zum einen mal die transaktionalen Apps. Transaktionale Apps sind die Nachfolger der GUI-Transaktionen, wo man wirklich Fiori-Funktionalitäten nutzt, um Buchungen durchzuführen, um Uploads zu machen und damit dann Buchungen durchzuführen. Also eigentlich GUI-Transaktionen mit neuer Funktion. Daneben gibt es aber dann auch eben SAP-GUI für HTML. Das sind die alten GUI-Transaktionen an denen SAP noch arbeitet oder die man für nicht relevant erklärt hat, um die in die neue Welt zu übertragen und entsprechend anzupassen. Stehen auch zur Verfügung, speziell im Cloud-Bereich braucht man natürlich trotz allem auch ein komplettes Portfolio an den FI-Transaktionen. Was schick und neu ist und eigentlich wieder in die Richtung Embedded Analytics geht, sind die analytischen Apps. Sie sehen hier schon in dem kleinen Bild dass relativ viele Grafiken damit eingebunden sind. Es gibt zum Beispiel für die verschiedenen Bereiche Debitoren, Kreditoren, Hauptbuch, sogenannte Overview-Apps, wo man verschiedenste Analysen in eine einzige App eingebaut hat, sodass derjenige, der verantwortlich ist für einen Bereich, recht schnell 
die verschiedensten Reports aufrufen kann oder eben auch schon auf der Kachel die ersten Informationen sehen kann, um sicherzustellen, dass er seinen Bereich eben verstanden hat und die aktuellsten Zahlen immer wieder zur Verfügung hat. Also der Bereich geht ganz stark Hand in Hand mit dem Embedded Analytics. Das Gleiche gilt auch für die Factsheets und die Infoblätter. An der Stelle auch eine Sammlung von Informationen, die man sich aufrufen kann, um eben zu sehen, was passiert in meinem Unternehmen, was muss ich machen, ohne dass ich zum Beispiel als Manager das SAP verstehen muss und weiß, welche Transaktionen muss ich wie mit welchem Layout aufrufen und wie muss ich es anpassen, wenn ich eine Veränderung sehen will, wenn ich sehen will, was gestern vorgestern passiert ist. Also an der Stelle hat sich sehr viel getan mit dem s hana und das fällt eben genau in den Bereich ähm, ja, ähm, User Acceptance und ähm, auf der nächsten Seite sehen, gibt es immer das Schlagwort, komm auf die nächste Seite kurz bitte, ja, genau, User Experience, ja. ähm, intuitive Benutzererfahrung. Damit sind wir auch schon mal bei der ersten Zusammenfassung und zurück an dich, Erhan. Ja, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass der, dass mit S4HANA äh, der Single Source of Truth Ansatz jederzeit sichergestellt ist, äh, weil man einfach gleiche äh, gemeinsame Einzelposten-Tabelle für Finance als auch äh, Controlling-Transaktionen nutzt. Es gibt eine hohe Granularität, äh, weil eben diese Einzelposten-Tabelle äh, die Grundlage für Analysen und äh, Berichtswesen darstellt. Äh, die Reporting und Analysen werden schneller und äh, flexibler, wie vorhin erwähnt, in, mit Hilfe von Embedded Analytics, äh, so dass man auch mit den, zusammen mit den User, äh, mit den Fury Apps, durchaus interessante Backsheets und äh, Analysemöglichkeiten hat und auch äh, beispielsweise Plandaten relativ einfach ins System äh, reinspielen kann. Man kann auch, weil man Einzelposten-Tabelle äh, nutzt und den äh, Berichten immer wieder äh, auf die Einz von den Summen werden, auf die Einzelposten runter äh, drillen. Man kennt ja aus dem Financial Statement Version in der alten Version, das waren halt die Summen, Salden, von der man nicht auf die einzelnen Posten drillen konnte. Und jetzt ist das aber durchaus möglich, auch mit den Financial Statements. User Experience haben wir erwähnt, mit den Fury Apps soll es einfach eine bessere Benutzererfahrung sichergestellt werden, es soll intuitiv laufen und auf verschiedenen Endgeräten benutzbar sein. Mobile Gerät ist ein Riesenthema, was man nutzen kann. Und äh, insgesamt einfachere Nutzung äh, reduziert natürlich auch den Trainingsaufwand. Äh, die Prozesse selbst werden natürlich äh, aufgrund Single äh, Source of Truth Ansatzes äh, schlanker, weil man auch Abstimmarbeiten zum Periodenabschluss beispielsweise im Rahmen des Periodenabschlusses äh, vernachlässigen kann und wenig Abstimmbedarf gibt. Genau. Das sind so die äh, wesentlichsten Vorteile eines S4-Systems. Nun, es gibt äh, verschiedene Transformationsszenarien für eine S4-Ana-Conversion. Es gibt die Systemumwandlung, da redet man von dem sogenannten Brownfield-Ansatz, wo es darum geht, dass bestehende alte SAP-ERP-System äh, auf S4HANA zu bringen. Das ist in der Regel ein On-Premise-Ansatz. Äh, das heißt, der äh, Kunde managt sein System selber. Und es gibt so ein, es ist ein mehr oder weniger ein technisches Upgrade, 
was man dann durchführt. Mit der Neuimplementierung äh, gehen wir von dem Greenfield, sogenannten Greenfield-Ansatz aus. Dieser Greenfield-Ansatz sagt, wir setzen ein neues S4HANA-System auf. Äh, das kann Cloud- als auch On-Premise-Lösung sein äh, und äh, integrieren oder migrieren äh, SAP- als auch Non-SAP-Systeme in diese neue s 4 Launcher. Da werden natürlich Prozesse und so weiter äh, neu bedacht äh, und neu entworfen und neu aufgesetzt. Entsprechend höherer Aufwand in der Umsetzung. Es gibt dann die Möglichkeit auch des, des Tran Landscape Transformationsansatzes, mit dem man äh, verschiedene ERP-Systeme SAP basierend äh, auf ein System zusammenbündelt und äh, ebenfalls on-premise Ansatz äh, und die Systemlandschaft, SAP Systemlandschaft konsolidiert. Genau. Das sind so die Transformationsszenarien. Da, daneben gibt es sicherlich äh, aller Color von, von äh, Transformationsszenarien. Mischkonzepte, man redet von Blue-Field-Ansatz, wo man äh, so eine Mischung von den Szenarien macht. Aber wie gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und viele Wege führen noch nach Rom, ebenfalls nach S4 HANA. Genau. Was wir Ihnen anbieten können, dazu wird Caroline jetzt ein paar Worte sagen. Genau. Also um diesen Weg zu analysieren, wie man am besten nach s hana kommt, wie gerade gesagt, es führen viele Wege dahin, ist es natürlich wichtig, dass man sauber aufsetzt, wie, was sind überhaupt meine Ausgaben, was bietet mir s hana an, das heißt, ähm, wir bieten an s hana überblicks workshops und die nicht nur für das FICO, sondern generell für alle Module, die in Ihrem System vorhanden sind. Wir unterstützen bei den System-Readiness-Checks, aber eben auch bei den ganzen Prozessworkshops, speziell in dem Bereich Greenfield, sollte man sich doch überlegen, wo, an welchen Stellen tut es mir weh in meinem heutigen System, an welchen Stellen muss ich Prozesse neu aufsetzen, an welchen Stellen möchte ich Prozesse neu aufsetzen. Also da hat man das beides, die Business-Erfahrung plus eben diese neuen Tools im s die ein Durchdenken von Prozessen durchaus an manchen Stellen nötig machen. Aus diesen Aktivitäten wird dann die s Roadmap erstellt, ähm, die man dann präsentiert gemeinsam, meistens an irgendwelche internen Stakeholder, um zu sagen, diese Möglichkeiten haben wir, das ist unsere Ausgangssituation und so würden wir weiter vorgehen. Genau. Wir haben auch Finance Controlling viele Aktivitäten, und zwar speziell in dem Brownfield-Ansatz gibt es für Finance Controlling eine sogenannte Extrawurst, wie unser Kollege von der Technik immer sagt. Ähm, dadurch, dass sich im FICU die Datengrundlagen so massiv ändern, ich erinnere, Universal Journal haben wir heute sehr oft gehört, heißt aber auch, dass wir in der Vorbereitung für diese Brownfield Conversion relativ viel zu tun haben im FICU. Auch hier muss man sich überlegen, was sind meine Vorbereitungsaktivitäten, das sind hier kurz gelistet, was muss ich denn in meinem neuen System machen? Welche Customizing-Aktivitäten fallen an? Was genau muss ich implementieren, um sicherzustellen, dass die Conversion stattfinden kann und meine Daten eben migriert werden können und dann in meinem neuen s hana system mit dem GoLive zur Verfügung stehen? Im Nachgang braucht es, wie in fast jedem Projekt, dann nochmal die Hypercare-Phase und eine Optimierung dazu. Wir sehen also auch an der Stelle verschiedenste Aktivitäten, die eben bedingt sind durch diesen neuen Datenansatz, den wir ganz zu Beginn erwähnt hatten, durch die Zusammenführung der Tabellen, durch all diese Bereiche, die heute gelistet wurden, ähm, sind Aktivitäten zwingend notwendig und müssen einmal durchdacht, eingeplant und konzeptioniert werden. Genau. Und damit sind wir mit unserem Foliensatz durch.
Ich würde jetzt gern nochmal den Chat freigeben oder auf den Chat aufmerksam machen. Bislang sehe ich keine Fragen im Chat. Falls es jetzt im, ähm, in der Gruppe Fragen gibt zu den Themen, die heute genannt wurden. Wie gesagt, es ist eigentlich ein genannt, nicht erklärt. Es gibt für viele Bereiche zusätzliche Webinare, wo man wesentlich tiefer in die Details geht. Falls Sie Interesse haben, schauen Sie gerne bei uns auf der Homepage nach. Oder falls Sie jetzt speziell zu den Themen, die wir jetzt angerissen hatten, noch Nachfragen haben, gerne in den Chat oder auch im Nachgang per E-Mail. Vielen Dank von meiner Seite und noch einmal zurück an den Erhan. Genau, ich äh, kann mich natürlich auch gerne bedanken. Danke für die Teilnehmer, Teilnahme und äh, ja, Ihre Fragen können Sie gerne jetzt oder im Nachgang noch äh, per Mail stellen. So, bisher gibt es keine Nachrichten, keine Fragen. Ich würde sagen, wir machen... Okay, ja, da kommt doch was rein von Nathalie. Okay. So, Embedded Analytics, ist das separat zu lizenzieren, wird hier gefragt. Nein. Das ist eigentlich so äh, in dem Paket mit inkludiert. Mhm. Genau, so, vielen Dank, super. So. Nächste Frage, also hier gibt es so vielen Dank, super, wir bedanken uns natürlich auch. Äh, gibt es einen separaten Workshop für Suchergebnisse, Webergebnisse, Embedded, Embedded Sub? Haben wir nicht, ne? Caro? Leider nicht. Warten wir noch ein bisschen für weitere Fragen. So, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, würde ich sagen, dass wir hier an dieser Stelle Schluss machen. Und im Nachgang, wie gesagt, gerne äh, Fragen per Mail. Okay, danke. Ich mache jetzt Schluss. Willst du noch was sagen?